കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വതന്ത്ര അഡ്വെൻറ്റിസ്റ്റ് സഭയ്ക്ക് തനതായ ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ത്രിവിധ ദൂതുകൾ രണ്ട് ക്ലോസ് ഓഫ് പ്രൊബേഷൻ അതായത് കൃപയുടെ കാലം അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മൂന്ന് പരിശോധനാ ന്യായവിധി നാല് ശേഷിപ്പ് അഞ്ച് യാഖോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീർത്തും ഇത് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇത് അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകാരുടെ മാത്രം 
പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ടകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവം മഹോപദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ വരാനുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മത്താട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നു വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും ഗ്രേറ്റ് റിബുലേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞതാണോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം യരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ നാൾ പോലെ വേറെ ഇല്ലാതെ വണ്ണം അത് വലുതായിരിക്കുന്നു കഷ്ടം അത് യാക്കോബിന് കഷ്ടകാലം തന്നെ എങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാകും എങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും യാക്കോബ് യേശാവ് ഇവർ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അവസാന കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും ദുഷ്ട ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ളതായ ആ സംഘർഷം പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വിട്ട് പോയ വഴിയിൽ യാക്കോബിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി ആ ദർശനത്തിൽ ഒരു കോവണി ഭൂമിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്നു അതിൽ സ്വർഗ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് യാക്കോബ് കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ളതായ ഭാഗത്ത് ദൈവം യാക്കോബിനോട് സംസാരിക്കുകയും നാല് വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്മേൽ അതായത് ഭൂമിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമണി അതിന്മേൽ അതിന്മീതെ യഹോവ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ ബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവുമായ യഹോവയാകുന്നു നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ സന്തതിക്കും തരും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്വം രണ്ടാമത് നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെയാകും നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്വം നീ മുഖാന്തരവും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നാല് ഇതാ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്ത് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കും അതായത് ഞാൻ അരളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല മനോഹരമായ വാഗ്ദത്വം യാക്കോബ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ദോഷ നിമിത്തം സ്വന്തം ഭവനം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു സ്വന്തം ഭവനം യാക്കോബിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദാമിന് തൻ്റെ പാപം നിമിത്തം ഏതൻ തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു യാക്കോബ് തൻ്റെ അമ്മാവനായ ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ലാബാൻ ഒരു ചതിയനായിരുന്നു പത്ത് പ്രാവശ്യം യാക്കോബിൻ്റെ പ്രതിഫലം മാറ്റിയതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മാവൻ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ദുഷ്കരമാക്കി തീർത്തു പക്ഷെ പല ദുരനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും അവയൊക്കെയും യാക്കോബിനെ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവൻ ആക്കി തീർത്തു അതിന് സഹായിച്ചു ഇരുപത് വർഷം അമ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പനുള്ളതൊക്കെയും യാക്കോബ് എടുത്തു കളഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ വക കൊണ്ട് അവൻ ഈ ധനമൊക്കെയും സമ്പാദിച്ചു എന്ന് ലാബാൻ്റെ പുത്രന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു അടുത്തത് അമ്മാവൻ്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് യാക്കോബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യാക്കോബ് ലാ ലാബാൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാറെ അത് തൻ്റെ നേരെ മുൻപേ ഇരുന്നതുപോലെ അല്ല എന്ന് കണ്ടു കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമാധാനമായി അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചു പോക്കിനെ കുറിച്ച് യാക്കോബ് ചിന്തിക്കുകയില്ല അവിടെ തന്നെ തുടർന്നു പോയേനെ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അവനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു പദ്ധതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 
അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മാറ്റം ആവശ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മിശ്രൈമിൽ അവസാന നാളുകളാകുമ്പോഴേക്കും വലിയ ഉപദ്രവം ആണ് നേരിട്ടത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോശകളിലൂടെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുകയില്ലായിരുന്നു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാളുകളിൽ സഭ ദുഷ്കരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഉൽപ്പത്തി ദിവസം മുപ്പത്തിനാധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ യഹോവ യാഖോബിനോട് അപ്പോൾ യാഖോബ് ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും അമ്മാവനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ യഹോവ യാഖോബിനോട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോക ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് അള്ളി ചെയ്തു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് അമ്മയുടെ പാർട്ടിങ് വേർഡ്സ് പോരാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയാണ് രണ്ട് വാക്യം പരിശോധിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ കോപം ശമിക്കുവോളം കുറേ നാൾ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ പാർക്ക നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടുള്ള കോപം മാറി നീ അവനോട് ചെയ്തത് അവൻ മറക്കും വരെ അവിടെ താമസിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ആളെ അയച്ച് നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തിക്കൊള്ളാം ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുവരും എനിക്ക് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് എന്തിന് അതായത് ഹസ്ബൻഡും മകനും ഭർത്താവും മകനും ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതെയാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിന് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലമൊക്കെ ആയിട്ടും ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അമ്മ പറഞ്ഞതായ ആ വാക്ക് വന്നില്ല കാരണം ഇതിനോടകം അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ് പഴയതൊക്കെ മറന്നോ എന്ന് ഒന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് അന്ന് സെൽഫോണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാക്കോബ് എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ യേശാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ദൂതന്മാർ യാക്കോബിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി വന്നു അവൻ നാനൂറ് ആളുകളുമായി നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാലയുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നു എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യാക്കോബിന് കാര്യം മനസ്സിലായി മാലയം കൊണ്ട് എതിരേൽക്കാരല്ല വരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ഏഴ് അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഏറ്റവും ഭ്രമിച്ച് പരവശനായി ജേക്കബ് വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ജോൺ വെസ്ലി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പാസ്റ്റർ ഒരു കപ്പലിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായ കോളനികളിൽ ഒന്ന് ജോർജിയ അവിടെ ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജോൺ വെസ്ലിയെ അയക്കുന്നത് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പലിലാണ് കാരണം അന്ന് വിമാനമൊന്നുമില്ല കപ്പലിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചാപ്ലിൻ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ കപ്പൽ യാത്രയിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിട്ടു അദ്ദേഹം ഭയന്ന് പോയി പല യാത്രക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭയന്നു പോയി എന്നാൽ ജോൺ വെസ്ലി ശ്രദ്ധിച്ചതായ ഒരു കാര്യം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു മൊറേവിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് യാതൊരു ഭയവും കണ്ടില്ല അവർ ശാന്തമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്നതാണ് കണ്ടത് ഏതായിരുന്നാലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാതെ അവർ അമേരിക്കയുടെ തീരത്തെത്തി ജോൺ വെസ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മൊറേവിയൻസ് ജർമ്മൻകാരനായ കാരായ മൊറേവിയൻസിൻ്റെ തലവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു കീപ് കാം ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോം ഇത്ര കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തരായിരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ നേതാവ് തിരിച്ച് വെസ്ലിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വെസ്ലി നിനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടോ 
ബസ്സിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൃഥാവാക്കുകളായിരിക്കും എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ ഈജിവേറ്റിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ ഹെവൻലി ഫാദർ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് വെയ്സ് എവ്രി ട്രയൽ ബിഫോർ ഹി പെർമിറ്റ്സ് ടു കം അപ്പോൺ ദ ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിശോധന അയക്കുന്നതിന് മുൻപേ ആ വിശ്വാസിയുടെ ശക്തി എത്രമാത്രമാണ് എന്നും ആ പരിശോധനയുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നും ദൈവം പരിശോധിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ ആവാത്തതായ ഒരു പരിശോധന ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് കറേജ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദ ആർ ടു സി ഇൻ എവ്രി ഡിഫിക്കൽട്ടി എ കോൾ ടു പ്രയർ ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ളതായ ഒരു ക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ പേജിൽ നോ മാൻ ഈസ് സേഫ് ഫോർ എ ഡേ ഓർ എൻ അവർ വിത്തൗട്ട് പ്രേയർ പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ദിവസത്തേക്കോ ഒരു മണി നേരത്തേക്കോ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരണം യാക്കോ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഭ്രമിച്ച് പരവേശനായപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ പ്രാർത്ഥന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാക്കിയായും ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാറ്റേൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പത്ത് അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദയയ്ക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രമത്രേ ഇതൊരു കൺഫഷനാണ് ഒരേറ്റ് പറച്ച് ഒരു വടിയോടുകൂടി മാത്രമല്ലോ ഞാൻ ഈ ഓർദാൻ കടന്നത് ഇരു ദോഷത്തിന് മുമ്പുള്ള അനുഭവം ഇപ്പോഴോ ഞാൻ രണ്ട് കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇരു ദോഷം കൊണ്ട് വലിയ സമ്പത്തുകളാണ് യാക്കോബ് നേടിയത് ഒരു വടിയും കൊണ്ട് പോയ മനുഷ്യൻ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും വളർന്നിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ദയയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രമത്രേ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സഹോദരനെ യേശു അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പക്ഷെ അവൻ വന്ന് എന്നെയും മക്കളോടുകൂടെ തള്ളയെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം അവൻ ഓർക്കുകയാണ് നീയോ ഞാൻ നിന്നോട് നന്മ ചെയ്യും നിന്റെ സന്തതിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് എണ്ണിക്കൂടാത്ത കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തുവല്ലോ പ്രോമിസ് ഇത് സി എസ് പി കൺഫഷൻ സപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോമിസ് എന്നുള്ളതാണ് യാക്കോവ് അതിനുശേഷം ആ സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ അവൻ അവരെ കൂട്ടി ആറ്റിനരിയെ കടത്തി തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും അക്കരെ കടത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് തനിയെ ശേഷിച്ചു യാബോക്ക് എന്ന കടവിലാണ് അവർ അക്കര കടന്ന് കടത്തിവിട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് തനിയെ ശേഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഉഷസാകുവോളം അവനോട് മല്ലു പിടിച്ചു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചർ ഉഷസാകുവോളം മല്ലു പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുവരെയും കൂടെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തതയിൽ ഏകനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അവനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ തുടയുടെ തടം തൊട്ടു ആകയാൽ അവനോട് മല്ലു പിടിക്കയിൽ യാക്കോവിൻ്റെ തുടയുടെ തടം ഉളുക്കിപ്പോയി അതിനുശേഷം അവന് നോർമലായിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ വെച്ച് യാക്കോബിന് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല എന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്തിന് പെനിയേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ആദ്യം സ്വപ്നം കണ്ട സ്ഥലത്തിന് ബെഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടത് നമ്മൾ ഓർക്കും ഹോസിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കുതികാൽ പിടിച്ചു തൻ്റെ പുരുഷപ്രായത്തിൽ ദൈവത്തോട് പൊരുതി 
നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ദൂതനോട് പൊരുതി ജയിച്ചു അവൻ കരഞ്ഞ് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പുരുഷൻ എന്നും ദൂതൻ എന്നും ദൈവം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ കവനൻറ്റ് വേറെ ഒരു കാര്യം മിസ്സസ് ഇജിവേറ്റിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ ദൂതനുമായിട്ട് മല്ല് പിടിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ദൂതനെ യേശാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് യേശാവിന് ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യാക്കോബ് കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ അതുകൂടാതെ യാക്കോബിന് ചുറ്റും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലയം ഉള്ളതായി യേശാവിന് കാണാൻ ഇടയായി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ യേശാവ് കൂടെ വന്ന പടയാളികളുടെ തലവന്മാരായവരോട് ഈ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനൊരു ദോഷവും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതിനുള്ളതായ സമയമായി ഒരു വശത്ത് നിന്നും വരുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഗോത്രവർഗ തലവൻ കൂടെ നാനൂറ് പടയാളികൾ മറു മറുവശത്ത് വരുന്നത് ആരാണ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആട്ടിടയന്മാരും വേലക്കാരികളും അവരുടെ കൂടെ ആടുകളും മാടുകളും എന്നിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാല് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശാവ് ഓടി വന്നു അവനെതിരേറ്റു ആലിംഗനം ചെയ്തു അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ വീണു അവന് ചുംബിച്ചു രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ അനുജൻ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് മുടന്തി നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതായ വൈരാഗ്യം എല്ലാം അലിഞ്ഞുപോയി എന്നിട്ട് യേശാവ് ഓടി വന്നു യാഖോവിന് ഓടാൻ സാധ്യമല്ല അവനെ എതിരേറ്റു ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ വീണു അവനെ ചുംബിച്ചു രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതായ പടയാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ മനസ്സുമാറ്റം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ യാക്കോബിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗീയമായ വേറെ ഒരു ഇടപെടൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യാക്കോബ് അമ്മാവൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ട് പോരുമ്പോൾ അമ്മാവൻ അറിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വർത്തമാനം കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പടയാളികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഉടനെ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസത്തെ വഴി അവനെ പിന്തുടർന്നു ഗലയാത് പർവ്വത്തിൽ അവനോട് ഒപ്പം എത്തി ലാബാനും ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതൻ്റെ ദർശനം ഉണ്ടായി അവൻ പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നിങ്ങളോട് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ശക്തിയുണ്ട് എങ്കിലും നീ യാക്കോബിനോട് ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഈ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് പുറപ്പെടുമ്പോഴോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്നുമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് തലേ രാത്രിയിലാണ് ദൈവികമായ ഈ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന പുസ്തകത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു എവറി ഫോളോവർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗാമികളായ ഓരോ മനുഷ്യനും വേണ്ടി ഒരു കാവൽ മാലാഖയെ ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാവൽ മാലാഖ ഏതെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യാക്കോബ് ഈ ദുര അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് വീടിനോട് അടുക്കും തോറും പ്രതിസന്ധികൾ കൂടി വരികയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവജനത്തിന് അവസാന കാലത്ത് ഭവനത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ആ അനുഭവത്തിനാണ് യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനുഭവം എന്താണെന്ന് 
നമുക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച പരിശോധിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമനായ കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവമക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാഠത്തിന് വേണ്ടി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ Thank you so much for watching. Hope this message was helpful to you. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and turn the bell icon on so that you won't be missing out any of our future updates. God loves you.